Ciao ragazzi e bentornati sul canale più Happy New Year del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Sono tornato finalmente, dai vabbè, sono mancato un paio di giorni, ma ritorniamo velocemente oggi con i Canta Consigli della diciottesima giornata che sta per arrivare tra un paio di giorni, si ricomincia finalmente con la Serie A. Innanzitutto devo darvi una bruttissima notizia, qual è? Che ovviamente con eh, il ritorno della Serie A per noi fantacalcisti non vale la regola del 72 e <ride> già eh, perché se ci pensate no è una regola che tiene conto della forma dei giocatori per cui abbiamo passato 15 giorni di feste di bagordi voi ad esempio siete gli stessi di 15 giorni fa no avete preso 6 kg avete preso almeno per cui non possiamo sapere lo stato di forma dei giocatori poi pensate ad esempio una squadra come il Verona che non gioca da un mese come possiamo andare a vedere la regola del 72, per cui per queste prime tre giornate dovrete affidarvi soltanto al vostro istinto e, qualora vogliate, a me canta consigli. E poi voglio iniziare con una notizia eh, che mi ha veramente stupito in questo inizio di anno e dove andiamo a prendere la notizia ovviamente su One Football, l'app scaricabile dal link qui sotto in descrizione che parla di calcio a 360 gradi con tante novità, tante chicche, tante curiosità, le formazioni, le informazioni, insomma tutto andiamo un po' a vedere cosa ci offre oggi One Football, una notizia veramente eh, che mi ha lasciato sconvolto, che mi ha rallegrato la giornata oggi, no, non è quella del primo show di Ibrahimovic che però andremo a vedere tra un po', e non è neanche quella del ritorno di Piedone Bruno Perez, grande ritorno a Roma, ma la notizia è questa qua. Eterno Daniel Osvaldo torna a giocare, grandissimo ritorno Osvaldo ragazzi! Allora, torna in Argentina al Banfield, per cui a noi fantacalcisti non ci interessa, però io già ve lo anticipo qua nel primo video dell'anno, qualora tornasse a giocare in Italia, non prendete i miei consigli come oro colato, perché sapete l'ammirazione che ho per il giocatore Osvaldo, per cui magari ve lo consiglierei sempre, per cui quando dico Osvaldo voi toglietevelo dalla testa, dai, a parte gli scherzi, andiamo un po' a vedere una cosa importante che ha detto oggi Ibrahimovic durante la conferenza stampa, Eccola qua. Cosa posso dare? Se non saranno gol, saranno assist. Nel calcio non si fanno le cose da soli. È una cosa, secondo me, fondamentale. Perché? Perché va un po' a confermare quella che era la mia intuizione, cioè quale? Quella che Pioli passerà presso al 4-3-1-2 con la coppia d'attacco Ibrahimovic Piontek. Secondo me è la, mh, la scelta più ovvia. Che possa, che possa fare Pioli eh, perché dai, su, basare l'attacco con un'unica punta centrale Ibrahimovic, non lo so, anche lui stesso ha detto non so eh, quello che posso dare vedremo a fine anno quello che sono riuscito a dare e poi vedremo se rinnovare il contratto oppure no, per cui anche lui pone qualche dubbio su, magari sulla sua tenuta fisica e su quello che potrà dare a questo Milan per cui non credo che sarà l'unico terminale offensivo ma ne parleremo quando andremo a parlare del Milan ragazzi, iniziamo subito con i canta consigli altrimenti questo video durerà al solito milioni di anni luce iniziamo con Brescia Lazio Meteo Sereno arbitro Manganiello rigori nella media cartellini nella media per cui niente da segnalare nel Brescia Torre Grosso ormai ha guadagnato i galloni del titolare per affiancare Mario Malotelli ehm, per cui c'è un Donna Rum che ormai sta stabilmente in panchina molti mi chiedete è da cedere si parla per lui anche di un clamoroso ritorno in Serie B per cui ragazzi eh. Sì, teniamolo un po' sul chi va là, questo Donna Roma. Eh, novità Romulo a centrocampo con Spalek trequartista. Perché ho segnalato questa novità? Perché nello scorso video vi avevo detto che c'era un interessamento del Brescia per Saponara. Vi avevo detto che Corini non credo che Saponara sia il giocatore eh, che interessa a Corini. Invece, da quello, dalle ultime notizie che si hanno sull'allenamento del Brescia, sembra che Romulo, Romulo venga trasferito a centrocampo e che venga dato spazio a un trequartista più fantasioso. Dunque sia veramente l'anticamera del passaggio di Saponara al Brescia? Non lo so. Nella Lazio squalificati eh, il Lucas Leva e Luis Alberto giocano Parolo, che potrebbe essere l'ultima partita con la Lazio, attenzione, e Cataldi. Immobile è a letto con l'influenza, per cui è in dubbio. Attenzione quindi, due decisivi, Romulo contro Cataldi, perché? Perché Romulo a centrocampo con così porta molta qualità e di fronte si troverà un centrocampo che invece è decimato quello della Lazio e poi Immobile contro Cistana, perché ragazzi Immobile qualora giochi... È lo sappiamo, anche perché poi vi ho già segnalato di un Brescia che sta cercando un difensore centrale, dunque sia Cistana sia Chancellor, eh, dite ma come sai, te, che, che, Carmen Cic sia Chancellor, no, Chancellor no, sono comunque sia ehm, un pochino sulla graticola. Consigliati per cui Correa, Milinkovic-Savic, 
e poi Torre Grossa che me lo danno in grande spolvero indeciso su Immobile e Balotelli perché? perché il Brescia secondo voi farà risultato contro la Lazio? non lo so per cui Balotelli non so quanto potrà segnare mentre Immobile come ho detto prima me lo danno influenzato da evitare allora c'è dei problemi grossissimi speriamo arrivi presto un altro centrale a Brescia e poi Lulic perché? Perché avrà contro Sabelli che anche Sabelli me lo danno in grande spolvero, è venuto comunque sia da un trend positivo, ve l'ho detto non basiamoci sulla regola del 72 ma Sabelli dal ritorno di Corini ha inallenato delle prestazioni positive che comunque sia fanno ben sperare per i suoi fantallenatori, Sabelli che l'ha segnalato come sorpresa, Spal Verona, Meteo Nebbia tanta nebbia mi danno eh, per domenica a Ferrara dunque partita a rischio? Mm, non lo so, non lo so, non lo so arbitro guida che è primo per media rigore concesso in Serie A e primo per cartellini gialli e secondo per cartellini rossi ragazzi attenzione, arbitro dal cartellino facile e dai rigori facili strefezza e sala sulle fasce a supporto della coppia Paloschi Peta ho scritto Petanga ho scritto, ho scritto Petanga ho scritto Petanga <ride> Nella SPAL, ultima per Andrea Petagna Ferrara, si parla di nuovo di un interessamento della Roma. Nella Verona, Ambrabat squalificato, eh, gioca Pessina, mette in attacco sempre favorito di Carmine, anche se il Verona ha chiesto Calinic alla Roma. Questo che significa che forse il Verona eh, non è totalmente convinto che Di Carmine sia il giocatore giusto per raggiungere la salvezza, perché si cerca un'altra punta. Allora... Attenzione perché in questa partita ci saranno rigori e ricordiamo che molti non lo sanno ma Silvestri, che quest'anno non ha parlato manco uno, però Silvestri para un rigore su quattro, Silvestri è un para rigori. No, due le Sicili, ho messo Strefezza contro Faraoni e poi Petagna contro Silvestri. Consigliati Petagna, ci sta, ci sta, Curti e Pessina perché? Perché è una partita magari con molta nebbia ci sta eh, che venga decisa magari da un gol da fuori di un tiratore scelto indeciso su Veloso e Verre perché? semplicemente perché non so chi tirerà le, un eventuale rigore dato al Verona dice vabbè ci consigli Veloso magari tira Verre dice consigli dai quindi non lo so boh vediamo e poi di Carmine per il motivo detto prima da evitare Gunter, Tomovic, Vicari, Missiroli eh, quindi soprattutto la gente che magari è un pochino più a rischio cartellini, un pochino più a rischio fallo, un pochino più a rischio di questa partita magari tra la nebbia che non si sa bene quello che può succedere prevede una partita molto caotica sinceramente la sorpresa potrebbe essere invece Paloschi magari nella nebbia tic, il piedino di Paloschi che va a segnare proseguiamo Genoa, Sassuolo, Meteo, Sereno, arbitro, Irrati, rigore no, cartellini nella media allora, come giocherà il nuovo Genoa di Nicola? Io non ho fatto dei video né sul Genoa né sulla nuova Fiorentina degli Achini. Perché? Perché era, eh, stava arrivando la giornata del campionato, per cui eh, perché andare ad ipotizzare di un Genoa o di una Fiorentina, soprattutto in questa fase di calciomercato aperto, in questa fase in cui dobbiamo andare ad investire i nostri crediti rimasti, dobbiamo andare a fare degli scambi che poi saranno decisivi eh, durante il corso, eh, nella seconda parte del campionato, andare a fare scambi su ipotesi non mi sembrava un'idea un geniale cioè andiamo a vedere come si schiereranno effettivamente le formazioni e poi andremo a parlare la prossima settimana andiamo a vedere se c'è qualche cosina da andare a pescare dal mercato oppure qualche scambio intelligente da andare a fare con dei dati reali basandoci su dati reali allora il Genoa sembra che giocherà con un 4-3-2-1 con crescito addirittura difensore centrale e Panda che va a godere a supporto di Pinamonti De Zerbi invece recupera Berardi, Consigli e Magnanelli e ritornano i tre trequartisti a supporto di Ciccio Caputo. Per me non è una scelta saggia, boh, infatti non credo che sarà così. Per me giocherà eh, Traoré al posto di eh, Giuricic, però boh, vedremo. Allora, due decisivi sono Agudello contro Tolian e Caputo contro Criscito, eventualmente qualora giocasse centrale. Consigliati Caputo, appunto, Pandev e Kiriakopoulos che sta inallenando prestazioni su prestazioni ragazzi è un nome interessantissimo andare a prendere nel mercato adesso di gennaio perché perché nessuna lega è stato preso ditemi che, chi, chi l'ha preso Kiriakopoulos inizio anno nessuno l'ha preso e per cui è andato a prendere indeciso su Berardi che ritorna all'infortunio giudici perché ve l'ho detto prima che per me non so quanto giocherà e poi Scione perché perché io non lo consiglierei però mi sembra anche un nome molto ricercato sul mercato per cui la, anche altre squadre credono anche top team mi sembra venga ricercata anche da top team e anche Nicola sembra voler puntare molto su Scione per cui ragazzi nulla toglie che lo possiate schierare la partita non è proprio di quelle complicatissime 
di evitare Giglione appunto perché giocherà contro un giocatore in formissima del Sassuolo e Magnanelli eh, sì perché anche Magnanelli rientra comunque sia da dopo uno, uno stop e magari non so se sia il caso di schierarlo o meno la sorpresa potrebbe essere Pinamonti che ormai sembra proprio l'agnello sacrificale di questo Genoa sta per arrivare destro, sta per arrivare Carmencic e boh, magari nulla toglie che Pinamonti ferito nell'orgoglio possa tirare fuori una prestazione per dire no, confermatemi, sono io il centravanti del Genoa andiamo nel primo big match di giornata Roma Torino, Meteo Sereno, arbitro di Bello che non dà né rigori né cartellini, per cui partita tranquilla, Fonseca continua con l'ormai Roma titolare, quella che è diventata la Roma titolare, con Florenzi terzino destro e Perotti alla sinistra, ve l'avevo detto inizio anno, prendete Perotti che sarà il titolare a sinistra e infatti visto chi è diventato titolare, Clivert ritorna ma è buono per la panchina, Pastore auto di nuovo un mese, e non sappiamo cosa fare con questo Pastore, nel toro squalificati Bremer e Ansaldi, l'assenza di Ansaldi è pesantissima, al posto di Bremer giocherà GC, al posto di Alzaldi giocherà l'Axalt. Davanti Berenghera e Verdi a supporto del Gallo Belotti. Due decisivi saranno Belotti contro Smalling, se non fosse uno spettatore interessato eh, mi guarderei questo duello con i popcorn in mano, ma invece spero, da un lato visto che c'è la panda calcio, spero che faccia bene, dall'altro lato sono romanista, spero che invece ehm, non faccia la sua miglior prestazione. Dall'altra parte Geco contro Anculù, consigliati Zaniolo. Pellegrini soprattutto dopo l'investitura che gli ha dato Fonseca il giorno della presentazione al Tre Fontane, eh, della presenta del, del, dell'allenamento, che presentazione, che presentazione dell'allenamento il primo gennaio al Tre Fontane, consigliato anche Belotti, eh, ragazzi come sconsigliare Belotti soprattutto perché la Roma magari un gollettino a partita lo concede e dall'altra parte consigliato Geco. Indeciso su un culù e Izzo perché? Perché si troverà di fronte un attacco che invece sembra in pallissima. Da evitare l'Axalt deve sostituire Ansaldi, è già difficile. In più si troverà Florenzi che sembra abbastanza in forma, è un giocatore che spinge molto. Dunque, boh, io non lo schiererei. E poi Lukic perché? Perché in quel ruolo lì il Torino sta cercando altro, un po' quello un pochino più a rischio del Toro. La sorpresa, ho messo un der. Anche lui, dato sulla lista partenti, anche lui come Pino Monti magari vorrà cercare una, un riscatto per cercare di tenersi un po' il posto nella Roma andiamo alle partite della Befana Bologna-Fiorentina, Meto Sereno, arbitro Valeri, rigori nella media, cartellini nella media torna da Lino nel Bologna, per il resto stessa formazione del 2019 con Soriano, Sansone e Orsolini dietro Palacio mentre, e ritorniamo al discorso che facevo prima sul Genoa come giocherà la nuova Fiorentina di Iachini? sembra che la Fiorentina giocherà con un 3-4-1-2 voi dite il 3-5-2 di Montella è... Sì, vabbè, parte recupera Chiesa, seconda punta accanto a Vlaovic, però l'idea di Iachini è quella di avanzare Castrovilli, dunque togliergli i compiti di copertura che gli dava Montella e renderlo proprio un trequartista. Mi piace come idea, mi piace, mh, mi piace come ottica fantacalcio, non mi piace in ottica nazionale perché, perché in quel ruolo abbiamo già Zaniolo, Pellegrini, abbiamo 100.000 e magari Castrovilli per la nazionale serviva un pochino più indietro, ma vabbè, nulla toglie che poi il nazionale giochi in un'altra posizione. La mossa per me è azzeccata. Duelli decisivi, dunque ho messo Castrovilli contro Medel, perché? Perché avrà subito un battesimo di fuoco contro un giocatore roccioso come Medel. E poi Orsolini contro Caceres dall'altra parte, consigliati Castrovilli. Mi piace l'intuizione e ci voglio puntare. Vlaovic e Orsolini, perché sono i giocatori più in forma delle rispettive squadre, indeciso su Chiesa che ritorna dall'infortunio e Danilo perché ritorna comunque sia da una squalifica e perché si troverà di fronte un Vlaovic che invece sembra abbastanza in palla. Da evitare Denswill e Bani perché appunto Denswill si troverà magari di fronte a Chiesa che eh, eh, eh. Bani mentre il Bologna sappiamo che nel ruolo di Bani sta cercando fortemente alto, si parla del ritorno di Lianco, si parla addirittura di Buon Gesù dalla Roma, la sorpresa potrebbe essere il gol di testa di Milenkovic. Proseguiamo. Milan Sandoria, eccoci qua al Milan, meteo nuvoloso, arbitro massa, arbitro che concede rigori e dà cartellini. Solito dubbio del decennio scorso, che ormai è passato il decennio scorso ormai quello. Chi gioca come centravanti? Piontek o Leao o addirittura Ibrahimovic? Mm, non lo so, io credo che ancora Pioli si affiderà al 4-3-3 con Piontek e centravanti. Ibra forse verrà convocato ma andrà massimo in panchina. Tornano Teo Hernandez e Pachetà. Nella Samp ha squalificato Caprari, che ci aveva sorpreso Ranieri mettendolo eh, titolare in attacco contro la Juventus. E coppia attacco, Quagliere la Gabbiadini. Attenzione, ha ristabilito Bonazzoli. L'ho già detto, per me il preferito in attacco, l'attaccante che rende, che dà più l'idea dell'attaccante preferito di Ranieri è Bonazzoli. Attenzione, 
Murillo centrale al posto di Ferrari che invece è out Duelli decisivi saranno quindi Piontek contro Murillo e Teo Hernandez contro Beresinski Consigliate Teo Hernandez, Cialanoglu e Romagnoli perché consigliate questi tre giocatori perché sono i tre giocatori con più personalità del Milan È arrivato Ibrahimovic, ricordiamolo, i giocatori con più personalità devono farsi notare Ibrahimovic è stato chiamato per quello, tirare fuori i giocatori con più personalità Indeciso su Piontek perché io Piontek lo schiero, lo schiero anche capitano in questa partita Però visto che i milanisti dicono a te quando metti Piontek consigliato prende 5 Quando lo metti tra gli indecisi segna, allora l'ho messo tra gli indecisi per scaramanzia se così lo ammetto indeciso su Suso e indeciso su Quagliarella perché Suso? perché invece c'è un giocatore con poca personalità e magari potrebbe un po' ehm, subire l'arrivo di un carismatico come Ibrahimovic Quagliarella perché? perché non lo vedo in questa partita come la sua partita però ci saranno rigori dunque non lo toglie che possa andare a tirare il rigore deve evitare Beresischi perché avrà avanti il, il terzino più in forma del campionato e poi che sì perché perché addirittura in dubbio forse giocherà a Pachetà la sorpresa potrebbe essere quindi Bonazzoli l'ho detto prima Juventus Cagliari intanto vado un po' veloce perché mi è rimasto un'attacca di batteria non ho controllato la, la batteria della telecamera e quindi tra un po' staccherà e quindi dovrò andare a prendere il caricatore attaccarlo, tirare, fini, tirare tutto non ero pronto oggi a fare questa diretta avere un po' adagiato sui miei video quelli corti sul calcio mercato e invece mi ritrovo con la telecamera quasi scarica Meteo Sereno, arbitro Giacomelli che dà rigori ma non dà cartellini anche qua dunque attenzione Tornano Scesi e Delict nella Juventus, dubbi in attacco tra Iguain, Bernardeschi e Douglas Costa. Giocherà con il 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3, non si sa, non si è capito ancora. L'unica cosa se, certa sembra che giocherà Rabiot al posto di Bentancur squalificato per tre giornate. Nel Cagliari invece c'è la difesa decimata, proprio hanno scelto la partita ideale, proprio andando a Torino contro la Juventus per decimare la difesa, out Pisacani. Sicuro, Cepitelli è cacciatore in forze, però torna Olsen, quindi adesso mi potete chiedere la live di domenica, mi potrete chiedere ma Olsen o Sirigu, la domanda che mi fate sempre. Nandez giocherà tra l'altro nonostante di sì di quella società, anche questo è un forte dubbio nel Cagliari, duelli decisivi, Nengolan contro la Juve, lo sappiamo Nengolan quando incontra la Juve fa le prestazioni da supereroe, boh io lo schiero, vedremo un po' però uno schiero capitano, che ci credono fino a un certo punto, e Di Bala contro Clavan, che è l'unico giocatore che è rimasto lì in difesa. Consigliato, consiglio tutto l'attacco della Juventus, data la disponibilità eh, ampia dei difensori del Cagliari, e poi in angolano, ovviamente come ho detto prima. Indeciso su Joao Pedro, perché non lo consiglierei, ma essendoci rigori in questa partita, mh, potete anche schierarlo ovviamente, Delicto perché? Perché si sta giocando il posto con De Miral, magari avrà un pochino di pressione addosso, e poi Rabiot perché... Eh, perché... Oh, Rabiot... Svegliamo no? Eh. Da evitare Simeone in quanto non lo andrei a schierare, schiererei piuttosto Gio Pedro e poi Nandez per i motivi detti prima. La sorpresa potrebbe essere Pianic, dice ma Pianic che sorpresa è? È il gol su punizione di Pianic che non segna da un pochino. Atalanta, Parma, Meteo, Sereno, arbitro Pasqua, come ho sempre detto, Sereno come una Pasqua, quando c'è Pasqua è sempre Sereno, quando c'è Bisso piove sempre, boh, per me eh, Rizzoli ci fa apposta. La Pasqua che non dà rigori e non dà cartellini fino ancora ha dato zero rossi perché appunto è sereno come una Pasqua torna Zapata, ecco la notizia che però andrà al massimo in panchina giocherà ancora titolare Muria su qualche giornale danno addirittura un Ilicic farso 9 con Gomez e Malinowski a supporto no, per me giocherà Muriel Gollini alla febbre, attenzione in e Sportiello nel Parma invece out Gervigno uh, brutta notizia per il Parma al suo posto Kuczka falso 9 oppure addirittura giocherà inglese io però non, non me lo rischio inglese non me lo rischio allora Gagliolo squalificato dentro Pezzella oppure Jacoponi largo a sinistra ho letto stamattina in qualche giornale quindi giocherà Jacoponi Bruno Arbes Dermacu Darmian potrebbe essere un'idea interessante praticamente sarà un 3-4-2-1 asimmetrico con praticamente tre centrali e Darmian che un po' spinge un po' arretra per ovviamente per ehm, sopperire a alla spinta offensiva degli esterni dell'Atalanta sempre giocheranno Castagna e Gosens non ve l'ho messi tra i consigliati apposta perché secondo me il Parma con questo schema un pochino asimmetrico potrebbe mettere un pochino in difficoltà gli esterni dell'Atalanta comunque se li avete schierati le ragazze ovviamente delle decisivi Kuluseschi, Gin City e Ilicic Dermaco dall'altra parte consigliati Ilicic, Gomez, Muriel, Pasaric ve l'ho messi tutti quelli che segnano l'Atalanta e poi Kuczka falso 9 cioè se ce l'avete gioca falso 9 e centrocampista gioca falso 9 si schiera comunque 
indeciso su Kuluseski perché non vorrei che questo passaggio alla Juventus magari avesse un po' fatto montare la testa all'esterno del Parma boh, non lo so da evitare del Marco e Bruno Alves perché si troverà avanti l'attacco atomico dell'Atalanta la sorpresa potrebbe essere ovviamente Bob Inglese anche qua, ripeto quello che ho detto nell'ultimo video sui cantaconsigli della diciassettesima giornata mi sta mancando il fiato, sto andando veramente a ruota libera e sarebbe veramente una bella favola qualora entrasse in inglese e segnasse il gol dopo un brutto periodo speriamo, speriamo bene allora, Lecce Udinese, qua ragazzi, un piccolo avvertimento, perché? Perché a Lecce è previsto tanto, tanto vento, andate a vedere le previsioni, si parla di tantissimo vento a Lecce, arbitro Giua che dà sia i rigori sia i cartellini, nel Lecce squalificato Calderoni, lo sappiamo, ma tornano mai nella Padula, ballottaggio Donati Rispoli sulla fascia destra, mentre Mancosu dovrebbe giocare dall'inizio, quindi danno i rigori, gioca Mancosu, schieratelo. La Ludinese sarà la stessa che ha battuto il Cagliari con Okaka Lasagna in attacco e Nestorowski pronto a subentrare. Ripeto, ci sarà tanto vento. Attenzione ai portieri, anche che non è che abbiamo fenomeni in porta. Due decisivi, la Padula contro Trosse Kong e Okaka contro Rossettini. Così palla che va, sponde di testa degli attaccanti. Consigliati la Padula e poi mancò su De Paul per i rigori. Indeciso su Okaka. Mm, 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 non è che ultimamente ho offerto prestazioni indimenticabili da evitare i portieri come dicevo prima e poi i difensori soprattutto quelli un pochino più fallosi perché ci saranno cartellini la sorpresa invece potrebbe essere il gol di testa di Nuiting che non segna da parecchio ed andiamo a concludere con il big match di giornata la batteria ci sta supportando grande batteria allora Meteo Sereno a Napoli arbitro Doveri ancora zero rigori dati in questo campionato e cartellini nella media allora nel Napoli sembra confermato il tridente Insigne, Mili, Caglion per me Gattuso mm, no, non va bene non è questo il tridente che deve giocare anche perché non è che abbia fornito tutte queste grandi prestazioni voglio dire. dai, sinceramente out, Koulibaly e Maximovic sembra quindi ancora Luperto centrale con Manon Lass non è proprio la partita ideale per mettere Luperto che se la verrà contro presumibilmente Lukaku in quanto Lotaro più veloce sarà affidato a Manon Lass allora nell'Inter tornano Brozovic Lautaro Martinez dalla squalifica soprattutto Sensi, attenzione, ballottaggio in difesa tra Godino e Bastoni, D'Ambrosio invece è out, due decisivi saranno Milik contro De Vrij e Lautaro contro Manolas, non ho messo Lukaku contro Luperto per un evidente squilibrio nella bilancia eh, della sfida, consigliate appunto Lukaku, consigliato Candreva perché? perché giocherà contro Mario Rui che ultimamente è stato molto molto in difficoltà. E poi Insigne, perché lo vedo come quello che invece potrebbe risolvere la partita a favore del Napoli, anche perché ha girato dalla parte di Godin qualora giocasse, che non è proprio il centrale preferito da Conte. Indeciso su Caglion, su Lautaro, perché sfiderà ovviamente il difensore più veloce della Serie A, quindi magari sarà la partita quella un pochino, in cui un pochino sarà più in difficoltà, Sensi perché rientra l'infortunio e Ruiz perché non me le danno in perfette condizioni fisiche. Da evitare Luperto, l'ho detto prima, Mario Luiz l'ho detto prima, Godin l'ho detto prima, non mi fate ripetere sempre le stesse cose, la scuoto piano perché sennò quell'altra volta la travalto, e poi Claudia... Sì, in cazza la sorpresa potrebbe essere invece il Chucky Losano in questa partita. Abbiamo finito, abbiamo finito le partite di questo pazzo weekend della Befana, ci vediamo ragazzi domenica, domenica ci vediamo prima, prima del, del prima partita che gioca a mezzogiorno e mezzo Brescia-Lazio e poi ragazzi vi ricordo ovviamente eh, Fanta Flash, perché? Perché dovevamo iniziare questa settimana con anche la Lega tra i vincitori delle giornate di Fanta Flash su Revo, soltanto che abbiamo deciso di allargare un po' per rendere magari più entusiasmante e per cercare di fare un regolamento un pochino, di mettere a puntino il regolamento, di allargare ai prossimi vincitori del Fanta Flash la Lega di Revo. Volete partecipare in tanti, lo so, e quindi non sappiamo attualmente se fare le prossime due vincitori o fare i prossimi quattro vincitori e creare una Lega a 10 per renderla veramente più entusiasmante avrete notizie durante la live di domenica e poi ovviamente nella prossima settimana in cui faremo vedere come si crea la Lega su Revo e metteremo i vincitori appunto del Fanta Flash in questa Lega bene ragazzi veramente un video molto sofferto perché il ritorno era un pezzo non facevo più questi video da 20-25 minuti spero mi avete seguito fino a questo punto intanto il mio taglio di barba da 
vampiro sta prendendo forma allora, ragazzi sto cazzeggiando ci vediamo domenica ore 11.45 per la live un saluto al secondo divano più famoso del web se hai capito la battuta se non so ovviamente iscrivetevi al canale qualora non l'avete ancora fatto siete in tanti gli ultimi iscritti veramente 50 iscritti soltanto nella notte di Capodanno vi ringrazio ragazzi one love per voi e ovviamente iscrivetevi al mio profilo Instagram Lorenzo Cattarini underscore LRC a domenica